എവറിവൺ അപ്പം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് എസ് എ പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഒരു പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കാണാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കണേ നോക്കാം സാലറി തന്നിട്ടുണ്ട് റെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിപ്രിസിയേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഗുഡ് വിൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ലാൻഡ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ടേക്കൺ ടു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് എന്തൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫർണിച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത്രയും പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മളോട് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് എന്ത് കാണാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കാണാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ അല്ലേ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ഒന്ന് പി ആൻഡൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കാണാം ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡും ഒന്ന് പി ആൻഡൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് മെത്തേഡ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുക ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് അതിന് എങ്ങനെയാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ കറൻറ്റ് ഇയർ ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കറൻറ്റ് ഇയറിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ആ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എക്സ്പെൻസസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ പി ആൻഡൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കളയണം ലെസ് ചെയ്തും കളയണം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസസിനെ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകത്തിനെ എല്ലാം എന്തിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യണം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ലേ അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് കിട്ടും ഇനി ഈ പറഞ്ഞ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരണേന്ന് അറിയണം അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഗുഡ് വിൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്യോ ഷെയേഴ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കൗണ്ട് റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോസ് ആണെങ്കിൽ അത് എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിലോ അത് ഇൻകാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പ്രോഫിറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്യണം ലെസ് ലോസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രീം ഡിവിഡൻഡ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസേർവ്സ് ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതിനെയൊക്കെ ലെസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ് ചെയ്തത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് എന്തെങ്കിലും സെയിൽ ചെയ്തിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റീവാലുവേഷൻ ഓൺ അസെറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന എല്ലാ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസ് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ ഏകദേശം അറിയാമല്ലേ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻകം എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്പെൻസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻകം ആണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യുക ലെസ് ചെയ്യുക നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കാണേണ്ടത് ഇനി പി ആൻഡൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ നോക്കാം അഡ്ജസ്റ്റഡ് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എവിടെ വരും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് വരും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എവിടെ വരും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് വരും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എവിടെ വരും ഡെബിറ്റ് സൈഡോ വരും ഇത്ര ഓർത്തിരിക്കുക ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ക്ലോസിംഗ്
നമ്മുടെ പി ആൻഡലിൽ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റ് ഒക്കെ വരച്ചു പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് കേട്ടോ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആസ് പെർ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്താൽ ശരിയാവോ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ല നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് തെറ്റിപ്പോവരുത് അപ്പോൾ ആദ്യം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അതെടുത്തു ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകളെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ സാലറി നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആണോ അത് അല്ല പി ആൻഡല് വന്നെങ്കിലും അത് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് അല്ല അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ സാലറി എടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല റെൻറ്റ് റെൻറ്റ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആണോ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് അല്ല അപ്പം നമ്മൾ റെൻറ്റ് എടുക്കില്ല പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആണോ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് അല്ല അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം സാലറി റെൻറ്റ് പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി നമ്മൾ എവിടെ ഇരിക്കില്ല നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡിൽ എടുക്കില്ല അടുത്തത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഡിസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്താ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഡിപ്രിസിയേഷൻ എടുത്തു ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അടുത്തത് ഗുഡ് വിൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഗുഡ് വിൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് എടുത്തു അടുത്തതാണ് ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ലാൻഡ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്താ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആ നയൻ തൗസൻഡ് എടുത്തു ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തില്ലേ ഇനി എടുക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഡിപ്രിസേഷൻ എടുത്തു ഗുഡ് വിൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് എടുത്തു ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ലാൻഡ് എടുത്തു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ നമ്മുടെ എന്താണ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അത് ടെൻ തൗസൻഡ് എടുത്തു പ്രൊപ്പോസ് ഡിവിഡൻഡ് എടുത്തു നമ്മൾ ആകെ എടുക്കാഞ്ഞത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ടുള്ള സാലറി റെൻറ്റും പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറിയും മാത്രമാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസിനെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകത്തിനെ ലെസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫർണിച്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യുക ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റഡ് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് കൂടി നോക്കാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റ് ചേഞ്ച് ആയില്ലേ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് ആണ് വരിക ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് നമ്മുടെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകൾ നമ്മുടെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസിനെ എല്ലാം ഇവിടെ എഴുതാം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എഴുതാൻ മറക്കരുത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് വേണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകത്തിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാം ബാലൻസ് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഫിഗർ എന്തായിരിക്കും ഫണ്ട് ഫ്രം ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും സെവൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ചെയ്തപ്പോഴും സെയിം ആൻസർ തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ സിമ്പിളാണ് അതായത് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതുപോലെ ഡൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സാലറി റെൻറ്റൊക്കെ കൊടുക്കും അത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി നോക്ക് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ നമ്മുടെ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അത് നോക്കി നോക്കുക നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിപ്രിസിയേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് മെഷീനറി പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് ഗുഡ് വിൽ റിട്